这部剧的女主小花，在家就能享受美味佳肴。自从新婚丈夫吴郎独自出差后，妻子小花把家里弄得乱七八糟，衣服和漫画书堆得到处都是，就连厨房的垃圾也总是忘记丢。每天除了睡觉，就是想着老公发呆。这天睡到下午一点后，小花一如既往的瘫在沙发上和老公打电话。吴郎的声音刚从电话里消失，小花就觉得胃里一阵空虚。毕竟从昨晚九点半开始，她就什么也没吃过。为了维持营养过好这一天，小花跨过地板上的各种障碍，终于来到餐桌前，满心期待打开电饭煲，结果里面一粒米也没有。于是又打开冰箱和柜子，还是空无一物，屋里乱成一团，自己也没洗脸。一切都乱七八糟，远在外地工作的吴郎肯定想不到，他娶回来的美丽妻子，竟是这么过日子的。他开始幻想房间越来越乱，一度臭名昭著的垃圾场，因懒惰和脏乱登上电视新闻。最后，吴郎选择和他离婚，不要，不要，不要，绝对不要变成垃圾巫女怪。如果要变，也要变成鲜花屋仙女。为了不想失去心爱的老公。小花决定从现在开始，彻底改变，给房间大扫除，要成为吴郎心中的整洁天使。看着一片狼藉的房间，小花完全不知道该从哪开始。好不容易开始收拾，从整理地上的杂志入手，结果一拿到手就翻开认真看了。收拾到一半，又发现窗户很脏，小花立马从卫生间提了桶水到阳台，莫名其妙发现了音乐 CD。结果又继续听起了音乐，看来今天的大扫除又泡汤了。我竟然躺在沙发上睡到了黄昏，又睡着了，真是无奈。明明还得做大扫除的，醒来听到的第一个声音，就是肚子饿得咕咕叫。小花这才意识到自己还没吃呢，得赶紧做点什么填肚子。现在开始煮饭，肯定等不及，还得做大扫除，这对他来说现在是不可能的。小花终于在冰箱上的篮子里找到了吐司面包，但怎么吃呢？简单烤一下显得太平淡，必须翻翻冰箱。这瓶鲑鱼肉末简直救命稻草，往鲑鱼肉末里放了大量蛋黄酱。虽然蛋黄酱是恶魔般高热量的助手，但事实上，任何东西加上蛋黄酱都会变美味。将鱼肉末和蛋黄酱搅拌均匀后，铺在吐司上。然后放进烤箱，烤十分钟就能享用了。加热后，鲑鱼肉的油脂释放，混合蛋黄酱的焦香。此时，小花已经馋得两眼发光。叮的一声，小花迫不及待地打开烤箱，取出鲑鱼吐司。光是闻就知道绝对美味，赶紧咬了一大口。酥脆的面包口感真的好棒，像小花这样一天没吃东西的人来说，稍微烤过的蛋黄酱味道。简直是无敌的美味，即使吃的嘴角满是油花，小花也毫不在意，因为饥饿感让她越来越饿饿。她从冰箱里拿出卷心菜，切成丝，均匀的在吐司上涂上一层番茄酱后，铺好一大层卷心菜丝，然后放上易溶的芝士，有火腿和香肠就更完美了。不过想到没买也不可能有，还是寄望于那小罐鱼肉末吧，撒上鱼肉。再加点帕尔玛干酪，然后进烤箱烤熟，一千二百瓦烤两分钟，看着芝士慢慢融化，这样的吐司怎么能不好吃呢？按照喜好再加点塔巴斯克辣酱，虽然面包一样酥脆，但味道却截然不同，芝士都融化开了，本来香脆的面包被软软的芝士覆盖了，小花吃的连脸蛋都变红了，可刚和吴郎结婚就分开的他。想到希望能和吴郎一起享用这美味，情绪顿时陷入低谷。他总在想象自己铺上心爱的桌垫，系上围裙，在厨房里专心致志地做着复杂的法式吐司，在向往的蛋杯里放半熟鸡蛋，摆上满满的沙拉，泡上两杯咖啡，在香气四溢的房间里和吴郎一起用餐，那该多幸福啊！可对现在分居两地的小花和吴郎来说，这是完全不可能的事，光是想着这一套流程就已经够累的了，还不如趁着功夫把屋子收拾干净。刚结婚，丈夫
就被派到外地工作。年轻的妻子小花独自在家，因为非常想念丈夫，小花每天都在脑海中想象亲爱的丈夫吴郎的模样，所以从来不打扫卫生，家里乱成一团，吃饭也只是用微波炉做懒人料理。不到百天，她偶尔会去书店打工，虽然工资不高，但轻松。还能打发时间，只是毕竟是服务行业，常碰到一些粗暴翻书的客人。小花对这种情况也不敢多说什么，只能在下班的地铁上自怨自艾。很快，肚子饿得咕咕叫。这时，站在他前面的两个大学生突然讨论起今晚吃什么，这可吸引了吃货小花的注意。有个男生说他要回家，做一道简单美味的料理。先盛满一大碗热乎乎的米饭，然后拿出半盒嫩豆腐，用手捏碎豆腐放到米饭上，再加上大量的明太子。你喜欢明太子吗？喜欢啊！怎么可能有人不爱明太子呢？还好前几天吴郎从外地寄了一盒明太子回来，红彤彤的，格外鲜嫩。对小花而言，这是世界上最爱的明太子。下一步是切好葱花撒在上面。最关键的是要有黄油，在碗里放一块黄油，然后把整碗饭放进微波炉加热一分钟，最后滴几滴酱油，明太子豆腐盖饭就做好了。小花光想就知道这饭好吃极了。别看小花打扫卫生时慢吞吞的，做菜的速度真是一流，瞬间一碗盖饭已经做好了。等等，找到了木鱼花，这下美味升级。小花从柜子里。拿出一瓶木鱼花，这可是那两个学生不可能知道的，属于主妇的直觉。撒上去的木鱼花受热就开始跳舞。小花拿起酱油，均匀淋上两圈，分量刚刚好。我要开动了，真是太好吃了！饿了一天的小花根本没法抗拒这样的美味，葱花的香气在嘴里弥漫。豆腐虽然清淡，但功不可没，和米饭拌在一起。口感更丰富，黄油的加入也起了关键作用，与木鱼花相搭配，使盖饭的鲜味和香气提升了好几个档次。这么简单的方法就做出了一顿美味佳肴。吃饱喝足后，小花唯一的打算就是躺在柔软的沙发上，枕着没洗的衣服，美美的睡一觉。结果乌狼也这么睡了，你得原谅懒懒的小花哦。可恶，都这个时间点了，眼看都九点半了，隔壁邻居还放那么大声的歌。小花的隔壁住着一对情侣，叫高原四和小野。对小花来说，他们的工作和生活都是谜题，简直是谜一样的情侣。他想到对方的脸，只能在沙发上蹦几下泄愤，接着就陷入了深沉的睡眠。他期盼梦中的吴郎带来美好的明天，可惜事与愿违。第二天，他不仅在公园里被别人的狗扑倒在泥里，预定好的鞋子也没能拿到。回家后的小花只能愤愤地坐在地上猛吃零食。结果隔壁的音乐声又响起来了，这次他决定不再忍让，选择过去跟对方沟通。喂，那个，请问，音量是不是稍微有点大呀、啊？我是没事的，但其他居民可能会有意见。花了很大力气。他终于说出了一小部分心里话，但门外突然传来的敲门声让小花吓得腿软。他战战兢兢地打开门，没想到对方是来道歉的，还特意带了一筐栗子赔礼。虽然栗子美味，但很难处理。小花按照网上的方法，先煮了一颗栗子，再迅速放进冰水里，剥不开皮，就干脆一刀切成两半，然后爽快地用勺子挖着吃，绵密的口感让人满意。秋天的甘甜瞬间充满嘴巴，但吃一个栗子就觉得麻烦极了。一个栗子下肚，肚子马上开始咕噜叫。幸好在柜子里找到一盒奶油炖菜，只需用热水煮两分钟，再加些切碎的新鲜欧芹，撒上胡椒就可以吃了。看着堆成小山的栗子，吃着香浓暖和的奶油炖菜，奶香的浓郁味道让小花不停的吃。无论今天有多烦心的事。只要尝到美味，一切烦恼都烟消云散。能吃到这么好吃的东西，简直太开心了。
，小花的脸颊都泛起了两朵粉色的红晕。就在小花感慨自己的幸运时，手机突然收到一条短信：本来这周能回来的吴郎，因为工作原因，又无法回来和小花见面。这简直是比天塌下来还让人难过的消息。刚结婚就因为丈夫工作外调而分居，二十多岁的新娘小花被独自丢在家里。每天既不洗衣也不打扫卫生，除了吃饭就是吃饱了睡觉，就连大学时期的好友水树都吐槽，他这样下去会发胖。这种生活本来挺惬意的，可时间一长，体重就失控了。这天洗漱的小花斗胆一称，体重竟然增加了五斤，他下定决心一定要减肥。在书店兼职的小花想到，可以利用工作时间练习书上的瑜伽动作。果然，第一天就瘦了两斤，第二天更加努力。无论是早上洗漱，还是路过面包店时，只要想到就做瑜伽。但到了第三天，实在坚持不下去了，锻炼两天加上吃的少，早已让他肚子咕咕叫。他蓬头垢面爬下沙发，打开冰箱，发现三天前的咖喱。小花像捡到宝一样端上桌，再不吃就要变质了。可是减肥期间怎么能吃咖喱呢？为了减轻罪恶感，小花先在厨房练了一会儿瑜伽，然后把咖喱热了起来。因为还在减肥，所以米饭少盛点。可见小花真的是饿坏了。咖喱还没彻底热，就倒在饭上。接着他急匆匆地冲到客厅，迫不及待地将咖喱塞进口中。即使咖喱还是凉的，但只要米饭是热的就足够了。小花不停地吃着一口口咖喱，对减肥来说，这种吃法非常危险。很快，一盘咖喱饭就吃完了。第二次，他盛了比第一次还少的米饭，但咖喱却加多了，于是不得不再加些米饭。然后咖喱又不够了，只好再加点咖喱。小花就这样陷入了无尽的咖喱循环。即便锅边剩下的咖喱，他也要用木勺刮干净，直接把米饭。倒进装咖喱的锅里，呼呼啦啦搅拌成一大锅，用铲子盛出来一同享用，味道美极了。等他回过神来，人已经站在了体重秤上，体重比一开始重了三公斤。小花刚下决心，明天重新振作。水树就来了，说要一起包饺子。小花负责把所有配料剁碎，水树负责搅拌馅料并调味。水树建议这次可以包一些特别的饺子。比如在饺子里加点芝士，把芝士块切成一厘米见方的小块，每个饺子里放两三块。在水树的指导下，小花也成功包了几个饺子，将饺子整齐的放入平底锅，然后加水盖上锅盖，几分钟后就能变成美味煎饺。等的过程中可以喝几口啤酒，放松放松。先尝尝普通的饺子，肉馅在嘴里迸发出鲜香汁水。接着试试芝士饺子，果然不负众望，咬开就有芝士拉丝。小花的脸已经露出羞红。龙虾片饺子就让水树先尝尝，居然出奇的好吃，虾味瞬间扩散满口。香蕉橘皮酱芝士饺子让小花先尝，这种甜口的饺子不用蘸料，这味道就像南方岛屿的甜品。果然只有性格相投的人，才能做这么多年的朋友。小花和水树吃东西的样子都一模一样，美味的晚餐让人很开心。但第二天一上秤，数字让人头疼。小花果然又胖了一点，刚结婚就被派到外地工作的丈夫，留下小花一个人在家，因为家里只有她一个人。她不想做饭，也懒得收拾房间，每天就躺在沙发上，幻想着自己亲爱的丈夫吴郎的英俊模样，还想着。怎么做点好吃的犒劳自己？所以家里乱得跟垃圾场一样，东西乱七八糟的堆着，厨房碗筷用完也堆在水池里。他梦想的生活就是能整天待在家里，喝着热茶，什么也不做。门外快递员在敲门，还有就是电话铃声响个不停，都会让他感到巨大压力。今天妈妈打电话说，寄了一箱梅子给他。可是打开一看，竟是个超大达摩不倒翁。再看一下邮寄单，很明显是隔壁情侣的包裹，我都拆开了。
还要换衣服吗？这么一犹豫，三天就过去了。达摩不倒翁还在家里没害邻居。今天好在收到了妈妈寄来的梅子，小花迫不及待尝了一颗，酸酸的，真是开胃又提神。于是他打起精神来，到邻居家门口，还特意带了板栗表歉意。这些板栗明明是他刚收到的，感觉像在报恩。无论再怎么艰难，也不忘那颗偷懒的心。这真是他的作风。最后，小花还是选择逃避，然后一溜烟跑到了大街，抱着不倒翁的小花在街头，碰到了两个以前的男同学，然后跟他们去了居酒屋。小花一坐下就干了一大杯啤酒，这感觉真是畅快极了。在同学眼里，小花可是个很讲究的家庭主妇，大家都以为她在家做的都是精致美食，其实根本不是这样。他连油炸食品都嫌麻烦，好不容易来居酒屋吃饭，就一定要点些炸物满足嘴瘾。这时却听到背后有人大口吃着生蚝，以及咀嚼炸鱼肉山芋饼时的酥脆声。三人都被这声音吸引，然后立刻点了一份。炸鸡淋上新鲜柠檬汁，炸虾则涂满蛋黄酱，而炸鱼肉山芋饼只需用简单的酱油调味。每一口都是酥脆的声音，在脑海中回荡，油脂在口中渐渐散开。对压力大的都市人来说，油炸食物虽然热量高，但配上啤酒就是最好的心灵慰藉。每咬一口，脸上都会洋溢着幸福的笑容。外酥里嫩的鱼肉山药饼，口感非常扎实，里面的芝士和紫苏味道让人着迷。饱餐一顿后，出门看见了流星。小花刚刚许愿，希望能瘦三公斤。虽然今晚吃了很多，然后他抱着被啤酒弄脏的不倒翁走进超市，因为消费超过三百日元可以抽奖。小花得了一块奶油蛋糕。既然今晚去了居酒屋，那么夜宵也该选居酒屋的料理，在碗里放上便利店的饭团，再撒点咸海带，稍微调调味。老家寄来的手工梅子不能少，几点芥末？现在加点鸭儿芹就更美味了，不过加热水也是美味的一餐。海苔的香气扑鼻而来，梅子的酸味让人忍不住，芥末的辣劲瞬间冲上脑门。但只有这种滋味混合的茶泡饭，才让人觉得满足。吃甜品根本不需要理由，抽奖免费得来的就无所谓了。虽然吃了很多，但吃甜品和吃正餐的胃不一样，一定不会觉得撑。吃完了直接躺在地毯上睡才是最幸福的。至于那个弄脏的不倒翁，看来只能偷偷放在邻居家门口了。二十多岁的新婚妻子竟然独闺房，心爱的丈夫被派去外地长期工作，她每天只能靠手机中的声音。回想丈夫吴郎的帅气模样，所以不做家务也不搞卫生，除了吃就是睡，家里乱得像垃圾堆。如果丈夫突然回来，能接受这么乱的房间吗？这天去便利店买东西时，小花透过玻璃窗看到了自己现在的样子，头发乱糟糟，出门只穿居家服，这样的自己还能让吴郎心动吗？回家又看到满地垃圾和脏衣服，答案显而易见，没人会接受这样的我。吴郎能接受这样的我吗？这时吴郎从外地打来电话，说后天放假回家。对小花来说，既惊喜又紧张，终于能见到亲爱的丈夫了。可是家里这么乱，吴郎真能接受吗？吴郎回来之前，小花能收拾好房间吗？后天十一点就是最终期限了。好不容易把客厅整理干净，汗流浃背的小花终于去浴室洗澡，但实际上她只是做了表面功夫，脏衣服全被塞进了壁橱。只要一打开柜门。脏衣服就会堆出来，在懒人主妇圈子里，这种行为被称为“神隐地懒人”。当然，为了向老公证明自己每天都亲自做饭，小花还专门买了蔬菜填满冰箱。大扫除后，自己也香喷喷的。现在就等老公回来了。今天的小花打扮的漂漂亮亮，路过面包店，店员小哥向她推荐了干酱，据说完全没有腥味。连不爱吃内脏的人也会喜欢。
，小花正好就是那种不吃内脏的人。小哥特意拿了一片面包，涂上了干酱，让他尝尝。没想到入口瞬间，就感受到了浓郁的味道。除了干酱，小哥还推荐了店里，直接找农场购买纯天然蜂蜜。小花忍不住自言自语：“这小哥干嘛从一开始就对他笑开了花，还给他推荐这么多东西？”该不会喜欢上他了吧？其实这个干酱和蜂蜜，是我私自采购的，所以特别想知道顾客反应。刚好遇到您，不小心就说多了，把您当实验品。店员说的跟小花预想的不一样，但小花还是买了一大袋面包，还买了蜂蜜和干酱，打算去公园吃午饭。可没有切面包的刀，也没有抹酱的勺，那就直接用手撕面包，然后。把面包蘸酱吃吧，谁让小花就是懒得要命。法棍口感特别劲道，麦香味本身就很香，不论配干酱或蜂蜜都挺好。可惜还是没吃饱，还是得来碗浓汤才满足。从冰箱取出新鲜蔬菜，先把土豆削皮，再切成大块。胡萝卜切好，用来调色用。水芹和西兰花这种营养蔬菜，也全部处理好。主角洋葱竖着切成四块，接着把丁香插在上面。这块牛肉就当做吴郎回家前的庆祝吧。全部放进锅里炖煮，再加点月桂叶，立刻有高档西餐的感觉了。味道也充满了香料的香气。可惜关键的幸运肉汤用完了。小花动动脑子，从冰箱里找出一瓶牛奶，做成奶油炖菜应该还不错。牛奶的香气让汤味更浓，没想到理想很美好，现实很残酷，味道都混成一团，实在难以下咽。难道还需要新的改进吗？小花再次打开冰箱，这种时候番茄酱才是保底选择。现在就希望一切会变好吧。拜托了，变好吃吧！我刚才想做什么来着？这是什么？太好吃了！蔬菜的味道都透出来了，口感很温润，也很浓郁，简直是烹饪界的奇迹。叫做番茄酱牛奶味增浓汤锅，这美味让小花脸都红了。可惜吴郎吃不到这么好吃的菜，因为他已经忘记放了什么调料。他一勺接一勺，一大锅炖菜全被吃光了，只剩几颗丁香在碗底。小花满足的等吴郎明天回家。此时却收到短信，乌狼临时有事回不来了。什么嘛，乌狼真坏蛋！刚刚结婚几天，丈夫就被派到外地长期工作，只有放长假才能偶尔回家。于是妻子小花被独自留在家里，每天脑海里都想着亲爱的丈夫乌狼，所以从不打扫家里，家里变得像垃圾场一样。好不容易有假期，新婚夫妻好久没见面了。但乌狼却说有急事不能回家，小花不断的安慰自己，急事也不是能控制的，但她依然气得不得了，因为乌狼不知第多少次，说要回家却又放他鸽子，这简直就是丈夫的回家诈骗。于是小花把准备做炖菜的材料，全塞进榨汁机里，打出了一杯黄绿色的浓稠难喝的果汁。乌狼有好好吃饭吗？今天吃了什么呢？吴郎这人，平时基本在外头吃饭。想到这小花，不免有些难过，于是打算打电话教吴郎，做些暖心的料理，这样他工作时也能补充点营养。没想到电话接通后，竟是个女人的声音。难道吴郎只是找借口？其实已经有了别人，所以才不回家吗？窗外开始下起了大雨，小花走进厨房，想用食物缓解心中的不安。他拿出了不少蔬菜，但很快又放了回去，因为他想起自己不太会做饭。于是他从冰箱里翻出了一堆半成品，特别是那只，为了迎接吴郎回家，花了大价钱买的奶油烤龙虾。看样子现在只能自己吃饭了。一想到吴郎可能和别的女人在一起，小花瞬间就没了胃口。第二天上班时，她依旧精神不振。信任丈夫才是妻子应该做的，值得信任的才是好丈夫吧。乌狼没有接电话，让小花更加崩溃。小花的朋友水树
，知道他心情不好，就特意来陪他。吴郎还没联系上吗？这辈子，下辈子我都不想见到他。当然，如果碰见了，我一定会冷眼对他。为了哄小花开心，水叔特意带来了能让人愉悦的瑞士菌，还有美味的古冈佐拉奶酪和红酒。但显然小花兴致缺缺。吴郎打电话说明情况，说昨天同事误删了重要数据，于是整个部门连夜加班，重新开始录入数据，直到现在才有时间打电话。小花听完这些才恢复单纯的模样，一放松下来就觉得肚子饿了，今天想庆祝一下，想吃点好东西，那就一定要吃顶级牛肉，浓郁的肉汁在口中爆发，能尝到最纯正的味道。虽然100克的里脊肉要 2,500 日元，但小花掏出 2,000 日元，朋友又补了 8,000 日元，两人终于买下两块200克的牛肉。回家后，先让牛肉回温，然后把平底锅加热，同时准备好红酒，一边小酌一边享受美味。这就是成年人独享的终极乐趣。牛排撒上盐和黑胡椒，放到平底锅里，滋滋的声音美得无与伦比。由于肉质超群，只需翻一次面，接着立刻倒入红酒或白兰地提香，高档牛排配高档红酒，就是无上的享受。看着肉汁缓缓溢出，这会儿别多想，马上翻转牛排，接着盖上锅盖，小火加热三十秒，让牛肉达到恰到好处的半熟，肉汁柔嫩，一碰刀子就能切透，鲜嫩多汁的香味在嘴里扩散。小花的脸颊被美味染成粉红色，吃到一半时，两人觉得这么好吃的牛肉，直接吃完太浪费了，还是做成牛肉粒盖饭吧。只要把牛排切丁放米饭上，再淋上烤肉汁就完成了。虽然只是换了牛肉形状，但延展出全新滋味。吃完美食配美酒，最幸福的事，就是在沙发上美美的睡一觉。小花今晚做梦。应该也是甜蜜的，和吴郎在一起吧。